بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله ഏറ്റവും ബഹുമാനം മാതൃന്ന് നിറഞ്ഞ വിശ്വാസികളെ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിലെ പ്രധാന രാത്രികളിലേക്കാണ് നാം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താര ഇതുവരെ നോറ്റ നോമ്പും സൽക്കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മെയും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമി നാമൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല റഹ്മത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നൂറ് ശതമാനമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ഇമാം ബുഖാരി റഹിമുള്ള ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമുള്ള മഹാനവരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു അതിയെ ശതമാനമായിട്ടാണ് റഹ്മത്തിന് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് റഹ്മത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്താണുള്ളത് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ ആഡംബരങ്ങളും എല്ലാമെല്ലാം അത് അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു റഹ്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് എന്നാൽ ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് റഹ്മത്ത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു താല ഭൂലോകത്തേക്ക് ഇറക്കിയപ്പോ ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളായി നമുക്ക് കാണുന്നു നിമിഷ നേരം എത്താനുള്ള വളരെ ദീർഘ്യമുള്ള വളരെ ലോങ്ങുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടെത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കരണ്ടും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ പോകാൻ പിന്നെ വായു സഞ്ചരിക്കാൻ റോഡിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ അനുഗ്രഹമായി ഓരോ അവയവങ്ങളും അനുഗ്രഹമായി ഇവിടെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഒരു റഹ്മത്ത് മാത്രമാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇരുത്താൻ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുഴയുടെ അരികിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു മഹാനെ കാണുന്നു എടുത്തേക്കാ ഓടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജീവിതം എടുത്തുപോയി ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആകെ പ്രയാസത്തിലാണ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ല ഞാൻ പ്രയാസത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ആ മഹാൻ ആ വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചു അല്ല നീ ഏതായാലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നല്ലേ നിന്റെ ഒരു കിഡ്നി എനിക്ക് താ ഞാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നിനക്ക് തരാം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുക അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഏ അത് തരാൻ കഴിയില്ല അത് തരാൻ കഴിയാ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏതായാലും നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ അത് അത് ഞാൻ മരിക്കുന്നത് വരെ എനിക്ക് വേണം ഇത്രയും വില കൽപ്പിക്കുന്ന കിഡ്നി നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് കണ്ണുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അങ്ങനെ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അന്ത്യദിനത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് അനുസരിച്ച അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി അടിമകൾക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് ഒരുക്കി വെച്ചതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുക ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അനുഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ കാണണ്ടേ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ചാൽ തീരാതെ അത്രയും ഇല്ലേ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലോകത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ അമേരിക്കയിലടക്കം സൗദി അറേബ്യയിലടക്കമുള്ള ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഇറക്കിയ ഒരൊറ്റ അനുഗ്രഹമാണ് 
അത് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിമിന് മാത്രമല്ല മതമുള്ളവന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു ഇറക്കിയത് ആ ഒരൊറ്റ അനുഗ്രഹം മാത്രമാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ള ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് കാണണ്ടേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അതിന് നാം വാക്കി നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിലനിർത്തണം ഒരു വക്ത് നിസ്കാരം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കലാവ് ആക്കാൻ പാടില്ല കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നിസ്കരിക്കണം കൃത്യസമയം എന്നല്ല അലൈഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കാരമാണ് അപ്പൊ താക്കോലില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും തുറക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ സ്വർഗം തുറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ കൃത്യമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന നിസ്കാരം ആവശ്യമാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ദീനിന്റെ തൂണാൾ അതൊരാൾ നിലനിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ദീനനെ നിലനിർത്തി അതിനെ ഒരാൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ദീനെ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൻ ദീനെ പൊളിച്ചു എന്നർത്ഥം അപ്പോ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെയും ഒരു കാഫറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഫർക്ക് ഫത്തുൽ മൊഴീൻ പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് നിസ്കാരമാണ് അപ്പൊ നിസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എത്ര പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ജോലി തിരക്കാണെങ്കിലും പഠനമാണെങ്കിലും നിസ്കാരം വിട്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഇല്ല എന്ന രൂപത്തിലേക്കായി മാറണം കൃത്യമായി അതും സമയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിസ്കാരം ഒഴിവായ ഒരു ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട നിസ്കാരം വീണ്ടെടുക്കണം അത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യം അങ്ങനെ ഇപ്പോ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലുഹൂറിന് മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് ലുഹുർ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അസറിന് മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് അസറ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പും ശേഷമൊക്കെ കൂടുതൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കള ആയ നിസ്കാരം വീണ്ടെടുക്കണം രക്ഷയില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് വ്യാപകമാകുന്നു മരണങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാവും മരിക്കും കുല്ലു നഫ്സിൻ റായിക്കത്തിൽ മൗത്ത് എന്നല്ലേ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാ ജീവിത എല്ലാ ജീവനും മരണത്തിന്റെ രുചി നോക്കും നാവും മരിക്കും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആയുസിൽ കുറച്ച് ഏറെ കുറെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ മരിക്കാതെ ആരും ബാക്കിയാവില്ല നാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്ക അടുക്കലേക്ക് പോകാൻ എന്നും റെഡി ആവണം അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യേണ്ട കടമകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമയാണ് നിസ്കാരം അത് ഒരു നിസ്കാരവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക ഒരധികം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ നിസ്കാരം തന്നെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് വിട്ട് കലാക്കുന്ന സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് തഹജിദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം അള്ളാഹു നൽകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ദായ്മയാക്കി ഒരു പത്ത് പത്തോ ഇരുപതോ നൂറോ നൂറ്റൊന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ദായ്മയാക്കി കൃത്യമായി സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാക്കണം അതിനുള്ള സമയം നാം കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വക്ത് പോലും നാം കലാ ആക്കരുത് അത് സമയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് അത് മാത്രമല്ല അത് ജമാത്താക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു നിസ്കാരത്തിന് ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രാവശ്യം നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നാൽപ്പത് ദിവസം ഒരു റക്കായത്ത് പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ നാൽപ്പത് ദിവസം ജമാത്ത് സൂക്ഷിച്ചാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് വീട്ടിലുള്ളവരെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നാം ജമാത്താക്കണം ഇവിടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായ സമയം വെച്ചിട്ട് ഇത്ര സമയത്ത് ഇവിടെ നിസ്കാരം നടക്കും എല്ലാവരും നിസ്കാരത്തിന് സമയത്ത് ഒരുങ്ങി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജമാത്ത് നടത്തണം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസം അങ്ങനെ ഒരാള് മുടങ്ങാതെ ജമാത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു റക്കായത്ത് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കത്തബൊല്ലാഹു ലഹു അയാൾക്ക് എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് മോചനം പിന്നെ ആള് ദരഗത്തിന് പോവൂലാത്തമ്മിഫാഖ് കാപ്പിട്ടത്തിലേക്ക് പോവൂല തെറ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സ് തോന്നൂല ഇൻഷാല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് ലുഹുർ മുതൽ നാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മകരിവ് മുതൽ ഈ ഓയിസ് കേട്ട അന്ന് മുതൽ ഇൻഷാ അള
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് ഉണ്ടാക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആ മിന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാവി ചെയ്യണം അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ കലാവാദം നിസ്കരിക്കാനും ജമാഅത്തായി തന്നെ എല്ലാ നിസ്കാരവും നിർവഹിക്കാനും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ആ മിനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാവസീയത്തോടെ വാഹൃത